तो अब आ जाते हैं जी राइट वी सेव वन ऑफ द बेस्ट फॉर द लास्ट पिशावर जलमी पिशावर जलमी ऑफ कोर्स लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट मेरे लिए बड़ा मजे का फाइनल था ऑब्वियसली बिकॉज माय मॉम्स फ्रॉम पिशावर माय डैड्स फ्रॉम मुल्तान बट ऑब्वियसली आई वाज 100% फ्रॉम मुल्तान तो पिशावर जलमी दानियाल ओवरऑल अगर आप उनको देखते हैं एक फीलिंग है कि उनका भी ड्राफ्ट इस दफा बहुत अच्छा गया था तो आपको ओवरव्यू क्या लगता है जनरल थॉट्स क्या लगती हैं उनके स्क्वाड के बारे में मुझे उनके स्क्वाड की एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि कामरा नकमल इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड जो कि मुझे तो खुश मुझे खुशी हुई देख के बिकॉज खैर वो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी शावर की इंटरेस्टिंग चीज मुझे हमेशा लेकिन दो तीन दफा हुआ कि आई लुक्ड एट द स्क्वाड एंड सेड कि इनका स्क्वाड अच्छा है लेकिन शायद कुछ और टीम्स हैं जो कि इनसे ज्यादा बेहतर होंगी बट पेशावर ऑलवेज seem to have a way ke wo um, group stages se they get through uh, the group stages and you know go towards the end wo acha perform karte i don't think pichle saal unko wo jo play off match tha against islamabad usme zyada log keh rahe the ki peshawar would come through lekin they have a way ke match jis tarah ka bhi ho they manage to um, matlab ke wo uh, apna jab jab basically current situation ho to uske andar wo perform kar lete hain mujhe unke squad ki kuch cheeze interesting lagti hain i think ke the fact ke unhone zazai ko rakha hua hai sakib unke liye pichle saal kafi crucial the कामरान अकमल आई स्टिल थिंक के लिविंगस्टन का तो सबको पता है लेकिन कामरान अकमल आई स्टिल थिंक उनके साथ एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं बिकॉज अगर आप पिछले चार पांच फर्स्ट फोर और फाइव इयर्स देखें तो आई थिंक ही वाज पूरे पीएसएल में आई थिंक ही वाज द बेस्ट प्लेयर पे ओवर फोर और फाइव सीजंस तो मे बी यस ऑब्वियसली वो ही इज नॉट गेटिंग यंगर लेकिन मुझे लगता है कि कामरान अकमल अभी भी एक रोल अदा कर सकते हैं चाहे वो सिल्वर कैटेगरी में ही क्यों ना हो लेकिन इट कैन हैपन और और वंस अगेन मैं इनके साथ मेरी थोड़ी सी हमेशा सिंपति है बिकॉज वंस अगेन आई ऑलवेज लाइक टू सी सब लाइक हैदर यू डू वेल तो मैं आइसली मैं थोड़ा सा इनको जिक्र जरूर करूंगा दानियल इमर्जिंग की तरफ आते हैं तो उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सिराजुद्दीन और हम देखते हैं कि जी आमिर खान और मोहम्मद उमर जो कि पिछली बार मुल्तान सुल्तान में थे एंड इज वेरी हाईली रेटेड उमर बाय बाय बासित अली साहब हुज द कोच ऑफ सिन बट आल्सो हारिस आई नो ही इज नॉट एन इमर्जिंग प्लेयर बट ही इज अ वेरी एक्साइटिंग यंग विकेट कीपर बैट्समैन केपी में उन्होंने बड़ा अच्छा किया है तो क्या आपको लगता है कि पिशावर ने इस दफा अपनी जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें दे मेड सम गुड सॉलिड पिक्स अच्छा आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि हारिस वुड आल्सो काउंट एज एन इमर्जिंग प्लेयर बट 23 से ऊपर does he not yeah well, he's, he's not listed as one yet i'll have to double check that wo teen jo listed hain usme sirajuddin aamir khan aur uh, mohammad umar yes wo to hain wo to hain i initially thought ke kyunki jis tarah aapne kyunki baat ki thi haris ki to mujhe bhi tha ke wo khelenge ke shayad unhe opportunity zarur milegi because shayad wo emerging ke taur pe lekin agar aap unko um, us emerging wali cheez ko nikal bhi de to like you maine bhi haris ke bare mein heard good things lekin mujhe dusra i the one that i think ke inke liye kafi succeed karenge वो मोहम्मद उमर आई थिंक थोड़ा सा मुल्तान में शाहनवाज का क्योंकि इतना एक शाहनवाज दहानी वो सो सक्सेसफुल कि वो मोहम्मद उमर की थोड़ी सी ओवर शाइड हुई कि ही आल्सो वेरी गुड बॉलर इन इज ओन राइट और मुझे उनकी दहानी के साथ मुझे याद है उनकी केमिस्ट्री बहुत मुझे अच्छी लगी थी इवन जो कुछ मैचेस वो भी खेले थे तो आई थिंक ये दोनों पार्टीज के लिए अच्छी अच्छी मूव है बिकॉज मुल्तान पे आई थिंक इट वॉज ऑब्वियस के इस वक्त उनको एक मूव चाहिए थी मुल्तान से बिकॉज मुल्तान के स्क्वाड में शायद उनकी जगह मुश्किल होती लेकिन मोहम्मद उमर समन जो कि लाइक यू मुझे भी लगता है कि वो पिशावर के वो अपनी जो उन्होंने फेथ प्लेस की है मुझे भी मोहम्मद उमर उसी रहा स्टिल ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू तो एंड इनकी भी जो जो पेस है वो इज हायर देन लोगों को लगती है उनका जो फ्रेम है थोड़ा सा वो जरा स्लाइट है और आपको लगता नहीं है कि वो उतनी पेस जनरेट करेंगे लेकिन मुझे भी आई लाइक मोहम्मद मुझे लगता था कि इस साल ये थोड़ी एज का इशू है एंड हर साल वो उन्हीं प्लेयर्स को रिटेन करते हैं एंड वो इशू नहीं होता फॉर द मोस्ट पार्ट मुझे लगता था कि शोएब मलिक भी है ऑब्वियसली वहां प्रयास बट वहां प्रयास की एक वो आई थिंक एक अबिलिटी है कि व्हेन इट कम्स टू द पीएसएल तो वो बिल्कुल अपनी गेम एक डिफरेंट लेवल पे ले जाते हैं समटाइम्स पाकिस्तान के लिए वो थोड़े इनकंसिस्टेंट होंगे लेकिन आई थिंक ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर पीएसएल की हिस्ट्री में ओवरऑल तो एम एंड एंड नाउ एज कैप्टन वो उनको कैप्टनसी का रोल भी इधर बड़ा सूट करता है उनके हैं आई स्टिल थिंक कि उनकी एक्सपीरियंस उनकी जो एज है वो कभी-कभी लगता है कि इशू है लेकिन क्योंकि ईयर ऑन ईयर इनकी भी एक इतनी वो एक आइडेंटिटी है फोर और फाइव प्लेयर जो कि आपको देख के लगता है अच्छा दीज आर पिशावर जर्मी प्लेयर्स तो वो मुझे लगता है कि वो उसको काउंटर एक्ट कर लेते हैं आई इवन थिंक प्लेयर्स जो 
जिन्हें आप कहेंगे कि थोड़े से बिग पार्ट प्लेयर्स हैं जो कि पूरी तरह रोल नहीं प्ले करते बट यू नो सीजन में आएंगे और एक दो मैचेस में रोल प्ले करेंगे प्लेयर्स एक समीन गुल फॉर एग्जांपल मुझे मुझे लगता है कभी भी उनकी इतनी बात नहीं होती लेकिन एवरी टाइम पीएसएल आती है तो दे वन टू मैचेस जहां पे वो अपना रोल जरूर प्ले कर जाते हैं एंड उस तरह के प्लेयर्स भी आई थिंक इनके लिए काफी यूजफुल है एंड वन फॉरन एक्विजिशन जो कि मुझे बहुत अपीलिंग लगती है मुझे लगता है कि वो भी कभी कभी लोग उनका भूल जाते हैं लेकिन नॉट दैट मच लेकिन बेन कटिंग आई थिंक इज अ गुड एक्विजिशन फॉर देम एज वेल बेन कटिंग मिडिल ऑर्डर में एज अ बोलिंग ऑप्शन भी बहुत यूजफुल है और पीएसएल में तो हमने देखा है स्पेशली कोयटा के लिए कि वो बहुत एक सक्सेसफुल पावर हेटर भी है तो मैं उस वजह से उनके काफी इंप्रेस होता हूं और वीकनेसेस क्या है दानियाल वही बात आ जाती है कि अब हमने देखा जिस तरह आपने एज की बात की तो क्या कैन दैट आल्सो बी अ वीकनेस आई मीन एज एक्सपीरियंस एज अ स्ट्रेंथ बट ऑफ कोर्स लाइक यू सेड नन ऑफ दोस प्लेयर्स इज गेटिंग यंगर तो क्या उसको एज अ वीकनेस भी देखा जा सकता है उसको एक एज अ वीकनेस देखा जा सकता है मुझे जो दूसरी थोड़ी सी वीक मिल सकती है कि हमने बात की थी कि अगर आपके पास एक स्पिनर हो और जिस तरह इमरान ताहिर की हमने बात की थी मुल्तान सुल्तान के लिए एंड यू नो अगर वो इंजर हो तो या फिर अनबल हो तो यू वोट तो शायद उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है बट पिशावर के पास उस्मान कादिर ऑब्वियसली इमरान ताहिर के लेवल के नहीं बट अदर देन उस्मान कादिर उनकी भी स्पिन ऑप्शन काफी लाइट है आई डोंट सी मतलब के आई वॉज लुकिंग एट दॉट आई डोंट सी के स्पिन में एक रियली एक क्वालिटी ऑप्शन उनका कौन है जो कि इन इवेंट के कोई अनबिलिटी वो कौन रिप्लेस कर सकते हैं सो so, मुझे ये एक इनकी मेन चीज कंसर्न करती है कि इनकी स्पिन बोलिंग मुझे थोड़ी सी लाइट लगती है तो ऑब्वियसली यू नो आप पार्ट टाइम के लिए ले सकते हो पीपल लाइक शोर मलिक लेकिन यू नो दैट्स नॉट एन ऑप्शन जो कि आपको पी एस एल वेनिंग ऑप्शन है बट uh, ये एक मुझे वीकनेस लगती है मुझे थोड़ी सी एज यू से um, इनकी um, एज एक्सपीरियंस वीकनेस लगती है बट आई थिंक इन्होंने जो फास्ट बॉलर्स और मीडियम फास्ट बॉलर्स प्लेयर्स लाइक सलमान निषाद साकिब महमूद अर्शद इकबाल इनके पास इनफ बैन कटिंग इवन इनके पास काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एटलीस्ट सीम बोलिंग की जब बात है तो उसको देखें मेकअप फॉर दैट और मिडिल ऑर्डर इनका आई थिंक स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उनको वो कंसर्न नहीं है जो कि कुछ होती है कि सिर्फ के टॉप पे हैं आई लाइक द बैटिंग ओवरऑल इन जनरल क्योंकि मुझे लगता है कि जाजाई कामरान अकमल एंड डी लिविंगस्टन एक बहुत अच्छा सॉलिड टॉप थ्री है स्पेशली अगर हैदर अली को भी एनफ कॉन्फिडेंस दे सके मिडिल ऑर्डर में तो मुझे सिर्फ लाइक ऐसे वो स्पिन बोलिंग एंड मे बी द फैक्ट इनकी बोलिंग इम्बेलेंस है कि बहुत ज्यादा सीम ऑप्शन है नॉट एज मच स्पिन ये मुझे थोड़ा सा चीज थोड़ी सी चीज कंसर्न करती है बट अदर देन दैट मैं काफी पहले भी पिशावर जलमी को अंडर एस्टिमेट किया हुआ एंड आई डोंट वॉन्ट टू मेक दैट मिस्टेक अगेन लेकिन वो आई थिंक द फैक्ट कि इनकी बोलिंग इम्बेलेंस है मुझे I keep coming back to that. मुझे लगता है कि शायद वो एक फैक्टर बने और तीन की प्लेयर्स कौन लगते हैं दानियाल आपको पिशावर जलमी के लिए पिशावर जलमी के um... एक तो आई थिंक इजी टू से जो टॉप टू है इन लिविंगस्टन और जाजा वो तो मैं उन्हें इजिली उस कैटेगरी में डालूंगा हमने देखा था कि सेकेंड हाफ ऑफ द पी एस एल में जाजा ने कहा कितना बिग इम्पैक्ट था इन मतलब के बेसिकली आई थिंक थोड़ा सा इनका जो कैंपेन थोड़ा खराब जा रहा था वो बीच में उन्होंने उनको जो पिकअप किया सस्टेन किया मोमेंटम सस्टेन किया थ्रू आउट द नॉकआउट एक दो तो इनकी एक ऐसी एक्सप्लोसिव नॉक्स थी अथॉर्ट के वो ऑलमोस्ट मे बी प्लेयर ऑफ द टूर्नमेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नमेंट वाली कैटेगरी में टीम ऑफ द टूर्नमेंट में शायद बने एंड तीसरा बिकॉज ऑफ द रीजन है सेट कि इनका इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है तो उस्मान कादिर आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दम बिकॉज आपको भी पता है कि उस्मान कादिर की अपनी अबिलिटीज तो अनक्वेश्चनबल अनक्वेश्चनबली है लेकिन uh, अगर वो क्योंकि उनके नीचे कोई नहीं है टू टेक हिस्स प्लेस तो उनका परफॉर्म करना फॉर पिशावर जमी आई थिंक इज वेरी की सो इस वजह से वजह से नॉट बिकॉज ही इज मे बी द थर्ड आप उनको प्रिडिक्ट क्या करेंगे उनको इससे बेहतर करना चाहिए था बट बिकॉज मुझे बाकी स्क्वाड ज्यादा बैलेंस लग रहे हैं बिकॉज वही वाली बात है क्लिशे है लेकिन लाइट लगते हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द स्पिन बोलिंग ऑप्शन तो मे बी मैं इनको कोयटा के साथ आउटसाइड द प्ले ऑफ समझू ओके वाओ वेल द दानियाज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी पॉपुलर मैन इन दैट साइड ऑफ द कंट्री इफ कोयटा एंड एंड जल्दी डोंट एंड अप 
या एग्जैक्टली तो फिर आई एम जस्ट वेटिंग आई नो बैराम के पास एक सवाल है जस्ट वेटिंग फॉर बैराम टू जॉइन अस आल्सो एंड देन डैनियल विल ऑफ कोर्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द फैंस बैराम जस्ट रिमाइंड यू कि अपने माइक या देयर यू गो yep got it so quick question for you daniel you mentioned how the top 3 and the batting order looks really good for peshawar zalmi aur kafi batting strength unki nazar aa rahi hai particularly with liam livingston and hazratullah zazai and we all saw how influential hazratullah zazai was for peshawar zalmi in the previous season aur is dafa unko ne select kiya platinum pick so does that put more pressure on zazai given that he's still quite young जो क्रिकेट में फुटबॉल वाली जो कुछ बातें हैं वो ट्रांसलेट करती हैं जिस तरह फुटबॉल में हम कहते हैं कि कुछ ट्रांसफर फी कभी कभी प्लेयर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर डाल देती है बट आई आई डोंट नो मैंने जितना हजरत को जिस तरह मैंने खेलते देखा है तो द वन थिंग जम्प्स आउट फॉर मी वो इतने अनकन्वेंशनल है कि वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते थे अगर वो परवाह करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं उनकी एक अनकन्वेंशनल स्टाइल है उनका थोड़ा केयर फ्री स्टाइल है आई डोंट आई डोंट थिंक वो उस टाइप के प्लेयर है जो के प्लैटिनम कैटेगरी वाली चीज के बारे में फिक्र करें पीएसएल में थोड़ा सा रिकॉर्ड है सम प्लैटिनम प्लेयर्स नॉट सक्सीडिंग बट आई आई पर्सनली डोंट थिंक जो ड्राफ्ट पिक की कैटेगरी है वो हजरत उल्लाई के टेम्परमेंट के प्लेयर को थोड़ा कोई इम्पैक्ट नेगेटिवली इन एनी वे करेंगे 